Hey guys, welcome back. Previous video lo manam ochasi Terraform use cheskoni EC2 and security group ni ela create cheyalo chusam kada. Ee video lo manam ochasi VPC ni kuda ela create cheyalo chudabothunnam. So VPC ni create chese daniki multiple steps untayi. Even meer ochasi GUI ninchi create chesina gaani meeku already artham ayi untundi. MM steps involve ayi unnai annadi. Okay? So దీని కోసం నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను ఈ ఫైల్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే లిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి VPC ని క్రియేట్ చేయడానికి మేజర్ గా ఫస్ట్ VPC ని క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత సబ్ నెట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే రౌట్ టేబుల్ అండ్ రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్ దిస్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి VPC ని క్రియేట్ చేసేదానికి మనకు CADR రేంజ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఆర్ CADR బ్లాక్ సో ఇది వచ్చేసి యూజువల్ గా మనం 10 సిరీస్ గాని 192 సిరీస్ గాని 172 సిరీస్ గాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు I mean to say any private IP range. So, I will use 10.1.0.0 slash 16. And I will use resource type. So, resource type is AWS VPC. I will use Terraform documentation. And name is this. Next to VPC name is tag lag. Quite simple, straight forward. Only CADR range. ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ సబ్నెట్ అనేది మనం ఈ విపిసిలో క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం ఈ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసే ముందే విపిసి క్రియేట్ చేయాలి కానీ మనకు ఈ విపిసి నేమ్ ఏంటి అనేది మనం క్రియేట్ చేసేంత వరకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఒకవేళ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఈ విపిసి ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ సబ్నెట్ క్రియేట్ అవుతుంది లేదంటే మనకు ఇది పబ్లిక్ విపిసిలో క్రియేట్ అవుతుంది సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేసేదానికి మనము డైనమిక్ గా రీసోర్సెస్ ని రిట్రీవ్ చేయొచ్చు ఈ డైనమిక్ గా రీసోర్సెస్ ని రిట్రీవ్ చేసుకునేదానికి మనము రీసోర్స్ టైప్ డాట్ రీసోర్స్ నేమ్ డాట్ ఐడి అన్నట్టు ఇస్తాం సో ఈ వాల్యూ ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో ఈ విపిసి ఆ వాల్యూ ని ఎలా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అంటే ఇది రీసోర్స్ నేమ్ కదా రీసోర్స్ నేమ్ డాట్ రీసోర్స్ లేబుల్ డాట్ ఐడి అని ఇచ్చినట్టయితే ఈ రీసోర్స్ ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో అది మనము వేరే రీసోర్స్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్ గా మనకు వచ్చేసి ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ కావాల్సి ఉంటుంది అగైన్ దీనికి కూడా సబ్నెట్ ఐడి రేంజ్ కావాల్సి ఉంటుంది అండ్ విపిసి ఏ విపిసి లో క్రియేట్ చేయాలనేది కూడా కావాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి రీసోర్స్ వచ్చేసి ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ సబ్నెట్ అగైన్ ఇది వచ్చేసి టెరాఫామ్ డాక్యుమెంటేషన్ లో ఉంటుంది అండ్ సబ్నెట్ రీసోర్స్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది ఇస్తున్నాను ఐ మీన్ టు సే లేబుల్ వచ్చేసి డిపిడబ్ల్యూ డిపిడబ్ల్యూ అంటే డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ షాప్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ జీరో వన్ అని ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసినా గానీ వాటికి అప్రాప్రియేట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇచ్చుకునేదానికి నెక్స్ట్ విపిసి ఐడి ఇక్కడ చూడండి మనకు విపిసి ఐడి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా కావాలి అందు గురించి నేనేం ఇచ్చాను ఇది వచ్చేసి రీసోర్స్ నేమ్ ఇది వచ్చేసి రీసోర్స్ లేబుల్ డాట్ ఐడి సో ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే మీరు అది చూడొచ్చు రీసోర్స్ నేమ్ రీసోర్స్ లేబుల్ డాట్ ఐడి సేమ్ థింగ్ కదా సో జస్ట్ ఇది కాపీ చేసుకొని మీరు మధ్యలో డాట్ పెట్టేసి డాట్ ఐడి అని ఎక్స్ట్రా ఇస్తే సరిపోతుంది అంతే అది వచ్చేసి విపిసి ఐడి నెక్స్ట్ సిఐడిఆర్ బ్లాక్ రేంజ్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మ్యాప్ పబ్లిక్ ఐపీ అని లాంచ్ నథింగ్ బట్ మనము సర్వర్ ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ ఐపీ కావాల్సి ఉంటుంది కదా అది వచ్చేసి ఈ పారామీటర్ త్రూ వస్తుంది ఐ మీన్ టు సే ఈ అట్రిబ్యూట్ త్రూ వస్తుంది ఈ అట్రిబ్యూట్ లేనట్లయితే మనకు ఆ వాల్యూ రాదు నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి సో మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇది వచ్చేసి మనం విపిసి ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో అదే రీజియన్ లో ఉండే అవైలబిలిటీ జోన్ నేమ్ ను మాత్రమే తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి సబ్నెట్ నేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే క్రియేట్ చేయాలి కదా సో ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ గేట్ వే క్రియేట్ చేసేదానికి సో అగైన్ రీసోర్స్ నేమ్ రీసోర్స్ లేబుల్ అండ్ విపిసి ఐడి వచ్చేసి ఇది కామన్ గా అన్నిటికీ ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే ఇది మనం ఆ విపిసి అండర్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ట్యాగ్స్ సిమిలర్ వే రౌట్ టేబుల్ రౌట్ టేబుల్ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ రౌట్ టేబుల్ ఇది వచ్చేసి నేమ్ సారీ లేబుల్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి విపిసి ఐడి అండ్ రౌట్ టేబుల్ లో వచ్చేసి మనము యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ని ఇక్కడ చూడండి గేట్ వే ఐడి ఇంటర్నెట్ గేట్ వే ని మనం యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ రౌట్ టేబుల్ కి ఓకే ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రౌట్ టేబుల్ అసోసియేషన్ అంటే మన సబ్నెట్ ని రౌట్ టేబుల్ కి యాడ్ చేయాలి కదా దీనికి టూ పారామీటర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి సబ్నెట్ ఐడి ఇంకోటి రౌట్ టేబుల్ ఐడి ఈ రెండు అబో స్టెప్ లో క్రియేట్ అయి ఉంటాయి కదా సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సబ్నెట్ డిపిడబ్ల్యూ పబ్లిక్ సబ్నెట్
that's it okay so idi use cheyadam valla manam vachesi vpc create cheyochu so ee vpc ni vachesi mana ee sheet lo vaadali kada kabatti manam existing script ni update cheyabothunnam so idi vachesi existing script kada okay so ikkada scroll down chesesi first thing vachesi vpc create chesadaniki manam ikkadi code ni copy chesukochu okay direct ga endukante nenu ee requirement ku taggattu gaane modify chesanu so idi vachesi vpc next thing vachesi ఇది వచ్చేసి సబ్నెట్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఒకవేళ రాయాల్సినా కానీ రాయచ్చు బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ సమ్ టైమ్ మేజర్ గా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేది డెవాప్స్ పైప్ లైన్ కాబట్టి ఇది కొంచెం మనము నేను ముందుగానే రాసి పెట్టి ఇక్కడ రిట్రీవ్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనము విపిసి కావాల్సినటువంటి ఇచ్చాము బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా ఇదే విపిసి లో క్రియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనము విపిసి ఐడి ఇవ్వాలి విపిసి ఐడి సో వాట్ ఈస్ ద విపిసి ఐడి సింపుల్ నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను ఎలా తీసుకోవాలని సో ఇది వచ్చేసి విపిసి కదా అండ్ ఇది సీక్వెన్స్ లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఐ మీన్ టు సే విపిసి ఐడి ని మనం కింద ఇస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా అన్నట్టు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది ఐ మీన్ టు సే అర్థం చేసుకుంటుంది ఏ రిసోర్స్ తర్వాత ఏ రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలా అన్నది ఓకే డాట్ ఐడి ఓకే సో మనకు ఇక్కడ విపిసి ఐడి ఇచ్చాము నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనము ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ సబ్నెట్ కూడా మనం ఇవ్వాలి కదా ఈ సీట్ వచ్చేసి ఏ సబ్నెట్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి అన్నది అది కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి వచ్చేసి మనము సబ్నెట్ సబ్నెట్ ఐడి అని ఇవ్వాలి సో మన సబ్నెట్ ఐడి ఏంటి ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే కాదు రౌట్ టేబుల్ కాదు ఇది ఇది ఇక్కడ చూడండి ఏడబ్ల్యూఎస్ సబ్నెట్ డిపిడబ్ల్యూ ఇది మనకు కావాల్సింది డాట్ ఐడి ఓకే ఇది వచ్చేసి సబ్నెట్ ఐడి అండ్ ఎప్పుడైతే మనము వేరియబుల్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్స్ తీసుకుంటామో వాటిని డబల్ కోడ్స్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకవేళ డబల్ కోడ్స్ లో పెట్టేలాగైతే డాలర్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఐ థింక్ నేను వచ్చేసి కావాల్సిన రీసోర్సెస్ అన్నిటిని అప్డేట్ చేశాను లెట్ మీ సేవ్ దిస్ ఫైల్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ఎందుకంటే ఇది లిటిల్ బిట్ లెంతి అయింది కాబట్టి ఓకే లెట్ సీవ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో